আমাদের পরবর্তী গাণিতিক সমস্যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রশ্নে বলা আছে একটি সমান্তর ধারার বারোতম পদ সেভেন্টি সেভেন হলে প্রথম তেইশটি পদের সমষ্টি কত প্রশ্নটি একটু উদ্ভট মনে হতে পারে যে বারোতম পদ আমাকে বলছে এইটা যদি সেভেন্টি সেভেন তাহলে তেইশটি পদের সমষ্টি কত মনে হচ্ছে যে এনাফ ইনফরমেশান দেয়া নাই তো চলো আমরা ম্যাথটা করার চেষ্টা করে দেখি যে আমরা ম্যাথটা সলভ করতে পারি কি না চলো আমরা স্টার্ট করে দেখি তাহলে বলছে যে বারোতম পদ সেভেন্টি সেভেন তাহলে এই যে বাংলা কথাটা আছে এটাকে আমি কি করব এটাকে আমি ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করার ট্রাই করব বাংলা কথাকে আমি ম্যাথে কনভার্ট করব তাহলে বারোতম পদ সেভেন্টি সেভেন আচ্ছা তাহলে আসো আমরা দেখি কি বলছে বারোতম পদ সেভেন্টি সেভেন তাই তো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের সেভেন্টি সেভেন তাহলে ইকুয়েশন লিখা যায় এনতম পদের ইকুয়েশন হচ্ছে তোমার এনতম পদ ইজ ইকুয়ালস টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি সেভেন্টি সেভেন ইজ ইকুয়ালস টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন কত এন হচ্ছে এখানে টুয়েলভ তাহলে এটা হবে টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে আমরা কি বলতে পারছি এখান থেকে তাহলে আমরা বলতে পারছি সেভেন্টি সেভেন ইজ ইকুয়ালস টু এ প্লাস ইলেভেন ডি আমাকে এই কথাটা বলা আছে আমাকে বলছে প্রথম টোয়েন্টি থ্রিটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে তাহলে চলো আমরা ওইটা একটু বের করার ফর্মুলাটা লিখে ফেলি তাহলে আমরা জানি টোয়েন্টি থ্রি পদের সমষ্টি চলো এইটা একটু বের করার ট্রাই করি তাহলে দেখি আমরা এখানে দেখতে পারি এটা হচ্ছে এস কত পদ টোয়েন্টি থ্রি পদের সমষ্টি তাহলে এস টোয়েন্টি থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু এটা হবে হচ্ছে এন বাই টু এন কত এন হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটা হবে টোয়েন্টি থ্রি বাই টু তারপরে কি আছে ভিতরে টু এ প্লাস তাহলে এটা হবে টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এন আমরা আগেই বলেছি টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটা হবে টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ওকে তাহলে দেখি আমরা এখন আরেকটু যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই টু টু এ টোয়েন্টি টু ডি দেখো এখানে থাকছে টু এ প্লাস টোয়েন্টি টু ডি আমি যদি এখান থেকে টু কমন নিয়ে ফেলি আমি যদি এখান থেকে টু কমন নিয়ে ফেলি দেখো তো কী থাকছে এখানে থাকছে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি বাই টু টু যদি কমন নেই থাকছে হচ্ছে আমাদের এ প্লাস ইলেভেন ডি এ প্লাস ইলেভেন ডি দেখো আমি কিন্তু এ প্লাস ইলেভেন ডির ভ্যালুটাই একটু আগে বের করে রাখছিলাম যে এ প্লাস ইলেভেন ডি এর ভ্যালু হচ্ছে কত সেভেন্টি সেভেন প্রশ্নই বলা ছিল তাহলে আমি এখানে সুন্দর করে এ প্লাস ইলেভেন ডি এর জায়গায় সেভেন্টি সেভেন বসিয়ে দিলেই অঙ্ক কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে দেখো টু আর টু হচ্ছে এখানে কাটাকাটি চলে যাচ্ছে থাকছে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু এ প্লাস ইলেভেন ডির ভ্যালু হচ্ছে কত সেভেন্টি সেভেন তাহলে সেভেন্টি সেভেন এখানে হচ্ছে আমরা বসিয়ে দিব তাহলে কিন্তু আমরা এখানে আমাদের যে নির্ণয় অ্যান্সার সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব একটা মজার জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো এই ম্যাথটা কিন্তু যে কোনো ভ্যালুর জন্য আমরা সলভ করতে পারতাম না এটা স্পেসিফিক টুয়েলভ আর টোয়েন্টি থ্রি এর জন্যই কেবলমাত্র সলভ করা গেছে ঠিক আছে কেন কারণ টুয়েলভ তম পদের আমাকে ইনফরমেশান দেওয়া আছে টোয়েন্টি থ্রি তম পদের সমষ্টি বের করতে বলতে প্রথম টোয়েন্টি থ্রি তম পদের এইটা তখনই পসিবল যখন আমাকে যেই পদের ইনফরমেশান দেয়া আসে তার ডাবলের থেকে এক কম এমন সংখ্যক পদের সমষ্টি শুধুমাত্র বের করা পসিবল তাহলে এখানে যদি টুয়েলভতম পদেরটা বলা থাকে তাহলে এখানে অবশ্যই টুয়েলভ ইন্টু টু টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি দ্বিগুণের এক কম এমন সমষ্টি আমি বের করতে পারব এখানে ইচ্ছা মতো যে কোনো পদের ইনফরমেশন দিয়ে ইচ্ছা মতো যে কোনো সংখ্যক পদের সমষ্টি কিন্তু বের করা পসিবল না আমার যদি এখানে টুয়েলভের জায়গায় ফাইভ থাকতো তাহলে অবশ্যই প্রশ্নে এখানে নাইন থাকতে হইতো আমার যদি এখানে টুয়েলভের জায়গায় টোয়েন্টি থাকতো তাহলে এখানে থাকতে হইতো থার্টি নাইন শুধুমাত্র তখনই অঙ্কটা করা সম্ভব হতো এই জিনিসটা আশা করি তোমরা ধরতে পারছো তোমরা যদি ধরতে পেরে থাকো তাহলে আরেকটা জিনিসও তোমাদের বুঝে ফেলার কথা যে আলটিমেটলি আমাদের যে অ্যান্সারটা এসেছে অ্যান্সারটা কী আছে দেখো তো টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু তো এই ফর্ম্যাটের যে কোনো অঙ্কের অ্যান্সার হবে দেখো আমাকে যেই পদের যততম পদ পর্যন্ত সমষ্টি বের করতে বলছে ওইটা ইন্টু যেটার ইনফরমেশান দেওয়া আসছে ওই পদটার যে ভ্যালু সেইটা ওকে তাহলে এই সেভেন্টি সেভেন আর এই টোয়েন্টি থ্রি করলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে সো এম সি কিউতে যদি কখনো এই ধরনের অঙ্ক এসেও থাকে তুমি কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেটা অ্যান্সার তুমি বলে ফেলতে পারবা যে তোমার যেই পদটা বলা আছে যে টুয়েলভতম পদ কত সেভেন্টি সেভেন এইটা ইন্টু যতগুলা পদের সমষ্টি বের করতে বলছে এই এনের ভ্যালুটা তাহলে হোপফুলি তোমরা এ ধরনের ম্যাথ করে ফেলতে পারবা সো টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু গুণ করলে কত হয় আসলে আমরা একটু দেখে ফেলি টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু সেভেন্টি সেভেন গুণ করলে আসছে আমাদের ওয়ান সেভেন সেভেন ওয়ান 
এটা আমাদের হবে হচ্ছে ওয়ান সেভেন সেভেন ওয়ান এটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার ওকে চলো চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রবলেমে পরবর্তী প্রবলেমে দিকে কী বলা আছে প্রশ্নে বলা আছে সমান্তর ধারার প্রথম বারো পদের সমষ্টি ওয়ান ফোরটি ফোর হলে প্রথম বিশ পদের সমষ্টি ফাইভ সিক্সটি হলে ছয় পদের সমষ্টি বের করতে বলছে প্রথম ছয়টা পদের সমষ্টি বের করতে বলছে আচ্ছা তাহলে আমাকে যেই বাংলা কথাগুলো বলা আছে আমি কি করব সেটাকে আমি একটু প্রথমে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করব চলো করে ফেলি তাহলে প্রথম বাংলা কথা হলো প্রথম বারো পদের সমষ্টি ওয়ান ফোরটি ফোর তাহলে এস টুয়েলভ এটা কত এটা হচ্ছে ওয়ান ফোরটি ফোর আচ্ছা তাহলে এটা সময় আমি কী লিখতে পারি এন বাই টু এখানে এন কত এন হচ্ছে এক্ষেত্রে টুয়েলভ তাহলে এটা টুয়েলভ বাই টু টু এ এ কত আমি জানি না প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন হচ্ছে এখানে টুয়েলভ তাহলে টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি ডি কত আমি সেটাও জানি না তাহলে আমি এখেরটাকে আর একটু সাজাই গুছাই লিখলে আমি এটাকে লিখতে পারি কত দেখি ওয়ান ফোরটি ফোর আচ্ছা ওয়ান ফোরটি ফোর না লিখে একটা কাজ করি টুয়েলভ ডিভাইড বাই টু কত সিক্স তাহলে সিক্সকে একবারে ভাগ করে নিয়ে আসি সিক্সকে যদি আমি ওয়ান ফোরটি ফোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে এটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর একবারে লিখে ফেলছি এটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়ালস টু ভিতরে কী আছে টু এ প্লাস ইলেভেন ডি তাহলে এটা লিখতে পারি টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু টু এ প্লাস ইলেভেন ডি তাহলে এই হচ্ছে ইনফরমেশান আমি এই তথ্য থেকে এই লাইন থেকে নিয়ে আসতে পারছি এবার আসে দ্বিতীয় লাইন দ্বিতীয় লাইনে কী বলা আসছে প্রথম বিশ পদের সমষ্টি বলা আসছে ফাইভ সিক্সটি চলো আমরা মানটা বের করে ফেলি তাহলে ভিন্ন কালিতে লিখছি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এস টোয়েন্টি কত বলা আসে বলা আসে হচ্ছে ফাইভ সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ইজ ইকুয়ালস টু কত পদের সমষ্টি বিশ তাহলে এন বাই টু টোয়েন্টি বাই টু প্লাস টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান সো টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি টোয়েন্টি ডিভাইড বাই টু হচ্ছে টেন টেনকে যদি আমরা এই পাশে ভাগ করে দিই থাকে হচ্ছে ফিফটি সিক্স তাহলে এই পাশে থাকছে হচ্ছে ফিফটি সিক্স ইজ ইকুয়ালস টু টু এ প্লাস নাইনটিন ডি আমরা এই জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি এখন আমরা একটা কাজ করে আসো আমরা যদি এই যে দ্বিতীয় ইকুয়েশন থেকে প্রথম ইকুয়েশনটা বিয়োগ করি যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় ইকুয়েশন একটু বড় এই জন্য যদি দ্বিতীয়টা থেকে প্রথমটা বিয়োগ করি তাহলে কি থাকছে তাহলে আমি এটাকে বলছি হচ্ছে ইকুয়েশন টু এবং এটাকে বলছি হচ্ছে ইকুয়েশন ওয়ান তাহলে আমি যে কাজটা করতে আসি সেটা হলো আমি যদি টু মাইনাস ওয়ান করি তাহলে কি থাকছে দেখি তো দুই থেকে এক বিয়োগ করলে লেফট হ্যান্ড সাইডের থেকে যাচ্ছে আমাদের থার্টি টু ইজ ইকুয়ালস টু দেখো তো টু আ টু এ টু এ কাটাকাটি নাইনটিন ডি থেকে ইলেভেন ডি গেলে থাকে এইট ডি তাহলে থার্টি টু ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এইট ডি এখান থেকে আমরা বলতে পারি ডি ইজ ইকুয়ালস টু কত থার্টি টু ডিভাইড বাই এইট উইচ ইজ ফোর তাহলে দেখো আমি কিন্তু ডি এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এর এখন আমার যেটা দরকার শুধুমাত্র এর ভ্যালুটা জানা দরকার তাহলে আমি যদি মনে করো প্রথম ইকুয়েশনে এই ডি এর ভ্যালু ফোর বসিয়ে দিই প্রথম ইকুয়েশনে যদি আমি ডি এর ভ্যালু ফোর বসিয়ে দিই এক নাম্বার ইকুয়েশনে ডি এর ভ্যালু যদি আমি ফোর বসিয়ে দিই তাহলে কী পাচ্ছি দেখো তাহলে পাচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়ালস টু টু এ প্লাস ইলেভেন ডি ডি হচ্ছে এখানে ফোর তাহলে এটা হবে ফোরটি ফোর তাহলে দেখো ফোরটি ফোর মাইনাস করলে এটা হয় মাইনাস টোয়েন্টি লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে তাহলে টু এ ইজ ইকুয়াল টু থাকবে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু আমি পেয়ে যাব কত মাইনাসের টেন তাহলে দেখো এখন কিন্তু আমার অজানা সবগুলো চলকের মানি আমি জানি এ ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস টেন আবার ডি ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফোর এখন আমি কিন্তু ইজিলি যে কোনো কিছু এখন বের করতে পারবো আমাকে বলছে প্রথম ছয় পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে কোনো সমস্যাই হওয়া উচিত না এখানে তাহলে প্রথম ছয় পদের সমষ্টি তাহলে এখানে এন ইজ ইকুয়ালস টু হবে কত সিক্স চলো বের করে ফেলি তাহলে এস সিক্স এটা কত হবে এন বাই টু এন হচ্ছে এখানে সিক্স তাহলে এটা হবে সিক্স বাই টু টু এ এ কত মাইনাস টেন তাহলে টু ইন্টু মাইনাস টেন প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এন কত এন হচ্ছে এখানে সিক্স তাহলে সিক্স মাইনাস ওয়ান সিক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি কত ফোর তাহলে এই অংশটুকু হচ্ছে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে একটু ক্যালকুলেট করে আসো তাহলে অঙ্ক হয়ে যাওয়ার কথা থ্রি ইন্টু এটা থাকছে মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস এটা কত থাকছে ফাইভ ইন্টু ফোর মানে প্লাস টোয়েন্টি তাহলে এটা থাকছে কত প্লাস টোয়েন্টি দেখো মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি মিলে জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এই যোগ ফলটা কত বলতো শূন্য এই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হোপফুলি পুরো জিনিসটা আমরা বুঝতে পারছি তাহলে যদি বুঝতে পেরে থাকি চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী সমস্যায় পরবর্তী সমস্যা আমাকে কি বলছে
কোন ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান হলে ধারাটি নির্ণয় করতে বলছে আচ্ছা তোমার কি কোনো এমন পরিচিত কোনো ধারা কি মনে পড়ছে যার সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ানের মতো বেটার কাছাকাছি নিশ্চয়ই মনে পড়ছে তাই না আমরা একটু আগেই শিখেছি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু তাহলে আমরা কি শিখে এসেছি আমি যদি একটু বলি যে আমরা শিখে এসেছিলাম হচ্ছে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এভাবে আমি যদি এন পর্যন্ত যোগ করি তাহলে এটা সমষ্টি হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আমরা এই জিনিসটা একটু আগেই প্রমাণ সহ দেখে এসেছি এখানে আমাকে যে কথা বলছে দেখো অনেক কাছাকাছি একটা কথা বলছে এক্ষেত্রে কোনো একটা ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান শুধুমাত্র ডিভাইডেড বাই টুটা নাই অর্থাৎ এখানে এমন একটা ধারার কথা বলছে যেটা হচ্ছে এটার দ্বিগুণ যেটা হচ্ছে এটার দ্বিগুণ তুমি যদি একটু স্মার্ট হয় একটু যদি চিন্তা করো তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে আমি যদি এই ধারাটিকেই দুই দিয়ে গুণ করে ফেলি তাহলেই কিন্তু এটার যোগ ফলও দুই দিয়ে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি যদি প্রতিটা পথকে এখানে দুই দিয়ে গুণ করে ফেলি তাহলে এইটার যে যোগ ফলের ফর্মুলা এটার সাথেও কি দুই গুণ হয়ে যাওয়ার কথা না তাহলে কিন্তু আমরা এই ধারাটি পেয়ে যাব অর্থাৎ দেখো আমি এই কথাটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে এমন একটা ধারা যেটা হচ্ছে এই পুরা ধারাকে টু দিয়ে মাল্টিপল করে টু দিয়ে গুণ করে ফেলছি তাহলে টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট এইভাবে যদি কোনো একটা ধারা থাকতো যেটা টু এন পর্যন্ত গেছে এমন কোন একটা ধারা এমন কোন একটা ধারা যদি আমরা নিতাম তাহলে এখান থেকে আমরা পেতাম হচ্ছে টু যদি কমন নেও থাকবে কত দেখো টু কমন নিলে থাকবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ডট 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 প্লাস এন এইটুকুর ভ্যালু কত আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা সেটা আমরা সবাই জানি তাহলে এখন ভ্যালু বসিয়ে দাও তবে টু ইন্টু এটার ফর্মুলা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তাহলে দেখো টু টু কাটাকাটি আমাদের প্রাপ্ত ফর্মুলা কিন্তু এটাই প্রাপ্ত যোগ ফল ফর্মুলা এটি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারছি যে এই যে আমাদের ধারাটি ছিল এই ধারাটির আমাদের এন সংখ্যক পদের যোগ ফল হবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রবলেমে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রবলেমে কি দেখতে পাচ্ছি একটা রিয়েল লাইফ একটা প্রবলেম ওকে যে আমাদের আগের প্রবলেমগুলো যে ধরনের গাণিতিক সমস্যা ছিল এটা খানিকটা ভিন্ন কোন অর্থে যে এখানে একটা রিয়েল লাইফ একটা সিনারিও বলা আছে কি সিনারিও খেয়াল করি এক ব্যক্তি পঁচিশশো টাকার ঋণ কিছু সংখ্যক কিস্তিতে পরিশোধ করতে রাজি হন অর্থাৎ উনি পঁচিশশো টাকার ঋণ পরিশোধ করবেন খুব ভালো কথা আচ্ছা প্রত্যেক কিস্তি পূর্বের কিস্তি থেকে দুই টাকা বেশি অর্থাৎ তিনি যে কিস্তিতে লোন পরিশোধ করবেন সেখানে প্রত্যেকটা কিস্তি পরবর্তী থেকে দুই টাকা বেশি করে প্রথম কিস্তি বলে দিছে যে এক টাকা হয় তবে কতগুলো কিস্তিতে তিনি তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন মানে জিনিসটা বোঝার ট্রাই করো উনি প্রথম কিস্তি দিলেন এক টাকা পরবর্তী কিস্তি হবে ওইটা থেকে দুই টাকা বেশি মানে প্রথম কিস্তি এক টাকা তারপর এটা হবে তিন টাকা তারপর এটা হবে পাঁচ টাকা এরকম করে তিনি কিস্তিতে লোনটা পরিশোধ করবেন কত টাকা পরিশোধ করতে হবে টোটাল টোটাল পরিশোধ করতে হবে পঁচিশশো টাকা তা আমরা কি বুঝতে পারছি যে এটা কি একটা সমান্তর ধারা ক্রিয়েট হচ্ছে না দেখো প্রথম কিস্তি হচ্ছে এক টাকা এর পরে দিবেন উনি তিন টাকা এর পরে দিবেন উনি পাঁচ টাকা এর পরে সাত টাকা এইভাবে উনি টাকা দিতে থাকবেন তাই না কতক্ষণ টাকা দিবেন যতক্ষণ মোট পঁচিশশো টাকা হয় ততক্ষণ তাহলে খুবই মজার একটা জিনিস কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম যে এইখানে যে রিয়েল লাইফ সিনারিওটা এই রিয়েল লাইফ সিনারিওকে আমরা কিন্তু এখন ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করতে পারছি যে আমাদের এখন কাহিনী হলো আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা যে মোট কতটা এখানে কিস্তি দরকার মানে এইখানে মোট এন এর ভ্যালুটা কত হবে মোট কতটা পদ আছে এই ধারার মধ্যে যোগফল পঁচিশশো হওয়ার জন্য আমরা এ ধরনের একটা প্রবলেম কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই দেখে এসেছি আমরা কিন্তু এই প্রবলেমেও এই ম্যাথেও কিন্তু আমরা একই কাজ করছি শুধুমাত্র এখানে কি করতে হচ্ছে যে রিয়েল লাইফ একটা সিনারিও থেকে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল যেই ইকুয়েশনটা এটা আমাদেরকে নিজে থেকে বের করে নিয়ে আসতে হচ্ছে তো তোমার এই অ্যাবিলিটি থাকা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে রিয়েল লাইফ সিনারিও থেকে তুমি যেই নলেজটা গেইন করছো এটা তুমি ম্যাচ করতে পারো কি না ওকে একটা ইকুয়েশন কিন্তু ক্যালকুলেটারও সলভ করতে পারে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন দিয়ে দিলে কিন্তু একটা রিয়েল লাইফ সিনারিও থেকে ইকুয়েশন পর্যন্ত নিয়ে আসা এটার জন্য কিন্তু একটা মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় ওকে তো চলো আমরা হচ্ছে এখন এখানে এই প্রবলেমটা একটু সলভ করার ট্রাই করি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথম কিস্তি এক টাকা তাহলে এই ধারার প্রথম যে পদ সেটা কত প্রথম পদটা হচ্ছে ওয়ান
যোগফল আমাদের সবগুলো পদের যোগফল কত হতে হবে টু ফাইভ জিরো জিরো অর্থাৎ পঁচিশশো টাকা হতে হবে অর্থাৎ এটা হতে হবে টু ফাইভ জিরো জিরো আমার কোয়েশ্চেন কি বলতো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এন এর ভ্যালু কত এন এর ভ্যালু কত তো চলো আমরা সুন্দর করে এটা একটু বের করার চেষ্টা করে ফেলি তাহলে এস এন ইজ ইকুয়ালস টু পঁচিশশো সোনা আমরা কি বলতে পারি এন বাই টু তাহলে এন এর ভ্যালু আমরা জানি না তাহলে এন বাই টু টু এ এ কত ওয়ান তাহলে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি কত ডি হচ্ছে এখানে টু সুন্দর আমরা পুরো জিনিসটাকে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনে কনভার্ট করে ফেলছি আচ্ছা চলো এখন আমরা অঙ্কটা করার চেষ্টা করি তাহলে দেখো প্রথমে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা দেখতে পারি এখানে যে ব্র্যাকেটের ভিতরে প্রতিটা পদের সাথে একটা করে টু আসে দেখো এখানে একটা টু আসে এখানেও একটা টু আসে প্রতিটা পদের সাথে আবার ব্র্যাকেটের বাইরে টু দিয়ে ভাগা করে আসে তাহলে টু 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 সব কি করতে পারি আমরা কেটে ফেলতে পারি থাকছে কি দেখি আসো থাকছে হচ্ছে টু ফাইভ জিরো জিরো ইজ ইকুয়ালস টু এন ইন টু কী থাকছে এখানে থাকছে হচ্ছে একটা ওয়ান থাকছে ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান আর ওয়ান মিলে কত হচ্ছে দেখো তো ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান মিলে হয়ে যাচ্ছে জিরো তাহলে থাকছে এন ইন্টু এন মানে এন স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে কী পাচ্ছি টু ফাইভ জিরো জিরো ইজ ইকুয়ালস টু এন স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এটা সলভ করি তাহলে আমাদের এন এর দুইটা মান আসার কথা তাই না ফিফটি এবং মাইনাস ফিফটি তাহলে এন আসার কথা এখানে আমাদের প্লাস মাইনাস ফিফটি তাহলে এখানে আমরা কি করব বলো তো শুধুমাত্র পজিটিভ মানটাই নিব কেন নিব আমরা আগের ভিডিওতে এক্সপ্লেন করেছি যে আমাদের পদ সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না আমাদের এটা অলওয়েজ কি হবে ধনাত্মকটাই হবে অ্যান্সার সো আমাদের এন এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে ফিফটি